。大家好，我是美食多。女人的年纪真不好分辨，那些女明星四五十岁了，看着就像二三十岁的小姑娘。其实，我们想要和女明星一样显年轻，最主要的就是要养好气色。而现在的人工作压力普遍比较大。每天面对电脑、手机，一些皮肤的问题也会随之出现。这个时候，我们就要多吃一些有益的食物。花生对我们来说都是不陌生的，我们从小到大都会吃花生。花生是非常常见的食物，也是老少皆宜的食物。虽然花生很普通、很平凡。但是小小的花生却蕴含着丰富的营养价值，不仅能够补充营养能量，而且还可以滋养身体。花生里面含有非常丰富的维生素 E， 可以很好的抗氧化，所以女性朋友多吃花生是非常好的。平时用来当零食，看电视的时候吃上几颗也非常不错。我们常见的花生做法有炒花生、煮花生、挂味花生等。平时逛街遇上街边卖的煮花生，我们可以买一些回来，当做小零食吃，解解馋，特别的不错。红豆也是我们常吃的一种豆子，可以煮粥、做红豆沙、红豆馅，香甜细腻，非常好吃。大家发现没有？常见的红豆有两种，一种外观比较圆润，另一种外观比较细长。它们有什么不一样呢？作为对比，我把圆润的红豆叫做圆红豆，细长的红豆叫长红豆。它们都是红色的，都肯定含有铁元素。圆红豆主要提供食用，圆红豆的蛋白质含量略高，脂肪略低。碳水化合物略高，维生素、矿物质方面相差不多，所以吃起来味道要略微甜一点，适合做红豆粥、红豆汤、红豆沙。所以想制作红豆美食、红豆糕、红豆馅、糕点或点心，一定要用圆红豆，做出来口感细腻顺滑，用红小豆就会差一些，因为长红豆质地坚硬。不容易煮烂，需要花更长的时间才能做出红豆沙，而且碳水化合物较低，味道也不是很甜，所以一般不用做食用。大家在选择的时候一定要注意了，不要选错了。我们把准备好的花生和红豆倒入大碗中，这里红豆和花生有化掉的、腐烂的，一定要挑选出来。这样才不会影响口感。加入清水，将它们清洗干净，洗掉表面的灰尘和杂质。洗干净之后，倒入清水，将它们浸泡一个小时的时间。下面再准备半根山药。在我们的日常生活中，山药以其丰富的营养价值和益处被广泛推崇。它不仅口感独特，而且常被认为是养生的首选。山药是一种常见的健康食材，蕴含了丰富的营养成分。首先，它是优质的碳水化合物来源，提供稳定的能量释放，适合日常饮食。而且，山药含有丰富的膳食纤维，山药中含有多种微量元素，如钾、镁和铁。这些都是人体必需的矿物质。山药中的维生素 C 含量也不容小觑，对抗氧化是非常不错的。山药去皮之后，将它切成小片，大小适中就可以。山药切好之后，放入盘中，再将它放入蒸锅中，盖上盖子，蒸上十五分钟的时间。这个时候，准备一把红枣。将红枣洗干净，清洗红枣的时候可以加入面粉。红枣表面有很多的褶皱，容易藏污纳垢，而面粉有很好的吸附性。
可以将它的这些灰尘杂质吸附干净。红枣的吃法有很多，除了直接干嚼，还可以用来泡水、煮粥、煲汤、做甜品、做零食。红枣用面粉抓洗过后，我们多换几次清水，将它清洗几遍，将它清洗干净一些，直到水变得清澈就可以。然后将它控水捞出。红枣的枣核较小。很多人为了图省事，会直接把枣核吞入肚，这样是不对的。枣核比较硬，我们是不能消化的，而且小孩子吃起来也非常不方便，所以在这里要把枣核去掉。下面把红豆和花生倒入锅中，加入适量的清水，先将它们煮上二十分钟的时间。现在来看看山药，真的差不多了。将它倒入大碗中，然后将它压成山药泥。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。对您来说只是举手之劳，对美食多来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频。就辛苦你帮美食多点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。将它全部压成这样细腻的山药泥，压得越细越好。然后再往里边加入适量的糯米粉，将它搅拌均匀。就搅成这样的面絮状之后。下手给它揉成光滑的面团，揉成面团之后，再取下一小团，将它揉成一个丸子，像这样就可以。全部揉好之后，先放在一旁备用。锅中提前烧水，水开之后。下入山药丸子煮一下，下锅之后用勺子推动推动，防止山药丸子粘锅。将山药丸子煮至全部漂浮在表面，就说明已经熟了。现在就可以出锅了。这个时候红豆和花生也煮得差不多了，现在再把红枣加进来，给它煮上三分钟的时间。三分钟之后，再把山药丸子加进来，继续煮上八分钟的时间。八分钟之后，可以根据个人的口味加入适量的红糖，把红糖搅拌均匀之后，就可以出锅了。这样非常好喝的山药丸子汤就做好了，口感软糯，味道香甜，每一种食材营养都很丰富。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦。